，不想着争取争取。你动心就算了，争取也算了。我跟他，我们两个世界的人，要不是看这个月薪高，这夫妻谁爱让谁呀？这夫妻给你吧，最多差一下身子。就算是你对他没有心思啊，可是你成了他的秘书，低头不见抬头见的，难保他这个花花公子啊不会对你产生什么坏心思。我可是听说他花心、滥交、私生活不好，而且还经常约女生。那，你放心吧，我有数。喂，顾总。我想好了，我想搬过去。那明天上午九点之后可以吗？好，明天见。你自己选。顾总，舒秘书都已经走了，而且是有人来接他。舒秘书，我要让你知道，我想要的东西，谁都别想抢走。对不起，顾总。这是舒秘书做的，都怪我没有检查好。我马上去重做。不用了，他做的挺好。呃，你这徒弟带的不错，有点你的味道。喜欢什么下班去买，我买的、呃。谢谢顾总，舒秘书他的确很机灵。今晚和陆婷是不是有个饭局啊？我都准备好了，跟之前一样，下班我送您过去。你把地址发给舒宁，让他送。明白。先出去吧，叫舒宁过来。好的。瑞林，瑞林，你花了十年的时间才走到的位置，这么轻易被他夺去，不会太可惜了？职场是讲究机遇的，只能怪自己运气太差了吧？也可能是能力不足，不服气也不行。瑞林，这还没有下定论的事情，先别说丧气话了。你靠自己的本事走到现在的位置，又怎么会是能力不足呢？而且，咱们怎么知道他靠的是机遇还是什么别的？你的意思是，我觉得他呀，没有你想的那么单纯。怎么顾总就偏偏看上他，遇到他，还提拔了他？世上怎么会有这么巧的事？所以他连出现在那儿都是故意的。他知道顾总不喜欢工作三心二意的人，所以特地没化妆，以表现他对工作的态度，然后又装出一副人畜无害的样子。嗯、天，真下贱！哦、啊，对了，我昨天还听到他跟顾总说说什么。他说：“顾总，我会好好努力，成为你的左膀右臂。”你想啊，这刘特助是走不了的，那下一个走的人会是？就凭他还想挤掉我？瑞林啊，我觉得舒宁不能再留在顾总身边，你觉得呢？丁小姐，啊不，夫人，您尽管吩咐，我一定全力配合。哟，老大来了，少来啊！我晚点有会，我坐一会儿就得走。你才少来，你赶着，回去和嫂子二人世界吗？<笑>今天我们点到为止啊！我们老大好不容易对女人感兴趣，你有完没完？这是嫂子追我秘书，秘书，秘书就更不能找这么普通的。坐坐坐坐坐，坐，喝一个喝一个。今天你可走不了啊！是你，还是这位秘书？给我好好喝一个。啊啊、顾总喝，顾总喝。我喝多了，你不怕我耍流氓？我不怕，我喝多了才容易耍流氓。这位秘书啊，就冲你说这句话，啊、我今天倒要看看你到底是怎么耍的流氓。我今天倒要看看你到底是怎么耍的流氓。真别了，我酒品太差了，喝多了真容易出事儿。那就可惜，我这八万多一瓶的好酒。刚从波尔多空运回来，八万。嗯，波尔多。对啊。哪个酒庄哪年产的呀？你给我倒一点呗。<笑>哎呀，我干了。我也倒上。十五，十五，十。哎哎哎，喝太多了。哎，都回来，给你接着喝。行、哎、行，快点。小帅哥，又是你啊！又是小帅哥。说话没来得及跟你借钱，我今天会借给你。你
看清楚我是谁，你再说话。我没认错，小帅哥，别浪费时间了，明天一起见吧。你可真会耍流氓啊！好啊，那明天你可别后悔。顾总回来了吗？顾总今天不回来了，您不用等了，早点休息。我等您回家。啊，顾顾总，咱咱俩。没事，认错了。哎，顾总，昨天晚上如果有什么冒失的地方啊，请您大人不计小人过。你心虚什么呀？啊，昨晚的事情你真的不记得了吗？哎，顾总，要不我陪你一趟衣服吧？六位数。那我想想，你也陪一起吧。收拾东西，上班。去看一下瑞丽，待会儿和 K 的会议，确保万无一失。合同内容还是照旧。是。哎，开会前千万别心动。好。瑞林姐，一共十五份，你检查一下。啊。啊。我太忙了，没看见你进来。啊，对不起啊，姐，您抓紧准备吧。K 先生是你拉回来的客户，只和您对接，千万一会儿别出错了。等会儿，这些资料你打印完了没装订是吗？这现在页码全都是乱的。可是刚刚，刚刚苏秘书特地提醒我，顾总不喜欢重要的文件有装订痕迹，怎么他？算了，先解决眼下的事儿要紧。是我疏忽了，我现在就去重新打印。还剩十五分钟就要开始了，怎么来得及啊？我说你是不是故意在这个节骨眼上跟我对着干呢？我没有，对不起，对不起。姐，怎么了？怎么了？怎么？瑞林，会议马上就开始。我刘特助，先送医院。徐副总，考虑一下我的提议。你凭什么认为我会把这么重要的合作交到你一个差点没有转正的菜鸟手里？面对这么重要的会议，一份你没看过的合同，你凭什么大言不惭的敢让我同意你去试试？别以为你和我睡过一次，我就会轻易的放过你。我不是那种人。我不知道你出于什么目的，但这次的会议是因为你被迫取消的，我是不会轻易放过你的。与其这样，不如让我去试一试，合作的成功与否是 K 说了算，而不是顾总您，不是吗？这些合作我一定会拿回来的。好，医生怎么说？和我想的差不多，的确是浓茶和哮喘药一起吃才会这样的。呃，但要达到这个效果，要超出常人服用量很多倍，一般人不刻意使用是不会的。我知道了，你告诉瑞丽，在没有休息好之前，不用回来工作。你放心，我不会对他怎样。顾总，您误会。你绕了这么大的圈子，找舒宁来跟我解释。刘特助，你的心思越来越重。我不是想，您会更想听他说，您俩就可以。是我越界了，没有，这几天你多帮我看着点书名。好啊，我不想让他太难做。嗯，知道了。啊
。瑞林啊，哎呦，没事儿，我知道这个事情办的没有那么顺利，但是你没事就好啊，你放心吧。舒宁他呀，嚣张不了多久，咱们拭目以待。柯总，不好意思让你久等，也不知道苏总。过来，奶奶。大家好，裴总好，我是本次提案的项目负责人舒宁。朱小姐的提议非常精彩，希望我们能够合作愉快。合作愉快，合作愉快。K 总 ，K 总，咱们可以联系。好，还不错。说到做到。喂，顾源，吃饭去啊？哎，正好，我们公司啊，今天刚谈成一个重要的项目，晚上庆功宴，你也一块儿吗？苏秘书，晚上叫上你的秘书过来，所有的职位一起来庆功宴。老大，我安排好了。这谁啊？够漂亮的呀！舒秘书，舒秘书。秘书部的同事们，这段时间确实是辛苦了。顾总为了犒赏大家，希望大家继续努力，再创辉煌！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！来，好了，开始吧。舒秘书，加个微信吧。好啊，嗯，那我找您。干嘛？陆总说要加个微信。你干嘛呀？舒秘书，最近有想换工作吗？我这也缺个秘书。你放心。他给你多少工资？我给你说没。他现在月薪十万，<笑>十万，不是十万，<笑>十万，多少？十万，十万。怎么了？给不起啊？那还不快点放弃？你等我再积攒点实力。顾总，十万。先生。啊、哦、不不，绝对不是。二十万，加上年终奖，说你，你成为有房一族之太太。我们是不是早就见过？来来来，我提议咱们大家一起敬舒秘书一杯。呃，谢谢大家，这次不是我一个人的功劳，是大家一起努力的结果。干杯！怎么了？不舒服、啊？服务员，把这道菜撤了。不用不用不用，我就是刚才喝酒喝猛了，我出去透口气就好了。舒秘书，你不会是怀孕了吧？我，哎，肯定是怀孕了，才会这样干我、啊。顾总，瑞秘书到了。顾总，身体恢复的怎么样？一切都好，明天就可以归岗。你跟我有十年了吧？是。那你应该比别人更清楚我的脾气。顾总，我不太明白。这次烂摊子，舒宁帮你收拾，私事影响的极。这种丧失专业素养的事情，我不希望再有下次。明白了。如果让我发现你在背后搞什么小动作，陷害舒宁，你应该知道后果。是。离家推迟半个月，不会真的有了吧？舒宁，哦，来取下报告。哦。老大，给你买了咖啡。你怎么又来公司？你真把我这里当成你自己家了？你以为我是来找你的？说没说呢？他今天请假，你有事吗？请假了？他怎么了？我怎么知道？你连体恤员工都不会啊？舒秘书跟着你，真是太吃亏了。你不告诉我，我自己找的。舒秘书，你请假去哪儿？我在你公司呢。你怎么有他联系方式的？你什么时候加的？你管？你抢我手机干什么？不是，你去哪儿啊？
胎儿目前五周多，正是辛苦的时候，孩子爸爸要守在身边比较好。我知道了。你怎么在这儿？这儿你先回答我。那个，呃，普通检查啊。天这么冷，穿这么少，你也不怕感冒？啊、穿上吧，别到时候感冒传染给了我。走吧，我送你。他要是知道他有个孩子的话，心里会怎么想呢？哎，算了，别想，他都有女朋友。去哪儿？哦、啊，呃，福安花园。你也住那？你也住那？啊，你也有认识的人住那？一个朋友。谢谢顾总，那我就先回去了。顾总，按照资料上显示，丁小姐的住处就在这里。上次酒店的监控，问清楚了，尽快找。高帆，来了又不提前和我说，回来了。做什么好吃的了？全是你爱吃的，刚出锅，快尝尝。有那么难吃吗？我手艺退步了。没有，我最近胃口不太好。宁宁，你是不是谈男朋友了？你是不是谈男朋友了？没有啊，你为什么这么问？刚刚在楼下看到有人送你回来，我还以为是你谈男朋友了呢。那是我老板。那就好，吃点肉。怎么了？是不是噎着了？我去给你拿水啊。把水喝了，高帆，我想跟你说个事儿。我怀孕了，是什么？没没什么，只是我要送给一个女孩的。孩子是谁的？其实。这是个意外，我之后会跟你解释。但是我没有被欺负，也没有被强迫，我就是想留下这个孩子。哪怕他只有妈妈，哪怕他只有妈妈，你会很辛苦的。但是我会努力的。或许十几年前，你我的生父母也做过这种保证，可我们还是在孤儿院里长大的。你觉得我会是这种人吗？是你把一切想的太简单了。我想留下他，真的是个错误。快把窗户打开，他面具中毒了。宁宁，宁宁，宁宁，没反应啊！微微。待会儿宁宁要是醒了，别说我救的行吗？说你救的就行。为什么呀？她一个大姑娘了，要是她知道是我从浴室里给她抱出来的，会害羞的。或许从一开始就错了，把气撒在你身上，我也太为难人了。夫人，您看这款还喜欢吗？嗯，还行吧。喂，雨薇。叔，您怀孕了，现在在医院。你说什么？你俩老是吵架，你还是去劝劝他吧，都是女孩子比较方便。好，你放心，我一定会好好照顾好他。夫人美甲还做？滚！喂，叔，您现在在哪？叔，您出差了。出差？他一个人吗？是，开车去的。那你把他车牌号发给我。快点！你是不是忘了你自己是我的秘书？放假放的连人都不见了，你上班还要我来催吗？顾总。
我现在已经准备去 A 市出差了。喂，喂，喂，舒宁，你最好别给我乱跑，坐在车上等我。我有点累了，前面休息一下。停车！你没事吧？喝口水。好点了吗？谢谢顾总。等你舒服点了，我们再走。大哥哥，买一束花送给姐姐吗？你们真般配。小朋友，不用了，我们不是情侣。没事，都给我吧。谢谢大哥哥，你真帅，拜拜。送给你，看你喜欢。这个小女孩真可爱啊，圆嘟嘟的，还那么听话。你喜欢孩子？喜欢啊。顾总，你呢？你喜欢吗？孩子是这个世界上风险最高、回报率最低的投资。可是没有哪对父母会把孩子当做资产的，只是你的事情罢了。我听不懂顾总的意思。当一个孩子所带来的价值不足以弥补喂养的成本时，他就会被别人抛弃，直至消失。听起来就像商品，本质上没有区别。为情啊，或者为别的孕育一个生命，绝对不值。那你就打算一辈子都不要孩子吗？嗯。顾总这么花心，说不定哪天就有女人带着孩子上门来找你了。顾总这么花心，说不定哪天就有女人带着孩子上门来找你了。我顾氏不需要一个来路不明的孩子，况且我也不是那种人。我不要孩子，你生什么气、啊？我哪敢生你的气啊！我气自己玩呢。现在怎么样了？我求求你，你一定要救救他，救求您了。情况不太乐观，你做好心理准备。朱秘书，我也，我也，怎么了，顾总？看我干嘛？你刚刚哭成那样子，是不是说明我在你心里面还是挺重要的？我我我刚刚我，哎，顾总，您是不是应该先回答我一下呀？你怎么想的？怎么就挺身而出了？您觉得您是万能的是吗？当时没想那么多。行，那我也回答您。您对我来说，就是我的衣食父母。
您就是我尊贵的金主大人，您对我来说简直太重要了，顾总。行了，你，我想听的是这个吗？那你想，哦，抱歉，顾总，让您龙体受损了，小的罪该万死，难辞其咎。你要是不会说话，那就闭嘴吧。哦，顾总，您没事吧？都怪我不好，我就不该走。好了，是我给你安排放的假。你只要把我给你吩咐的做好就行，我没事。不，我还是。这家伙的家属，你通知了没有？已经通知了。呃，是一位姓高的先生，对方说马上就会过来。什么？你给高帆打电话了？您的紧急联系人里边只有这一个人。哎呀！哎，顾总，酒店那边已经有消息了。哎，滚！是他，娘娘。喂，淑宁住院了，她出车祸了，你煲点汤去看看她吧。想不到他和那个孽种明明竟然这么硬，他既然来硬了不行，就换软的，我还不信这。你怎么还来看我呀？还不是被某人拿捏了呗。反正你知道，从小到大，无论你做什么，我都会心软的。是是是，高帆哥哥对我最好了。你呀、啊，明明自己还是个小孩子，就要当妈妈了。哎呀，这不是有你帮我吗？我怕什么？我可帮不了你怀孕啊！你看这才第几周啊，脸都小一圈了。哎，对了，微微一会儿过来给你送汤，你要全喝完哦。啊，你告诉他了。你们俩呀，是一个比一个嘴硬，他知道你出车祸，都快吓死了。好吧，那等会儿他来了，我再看看要不要原谅他。手，姑奶奶。问一下二零三在哪儿？那边。舒宁，你没事吧？我听高帆跟我说你出车祸了，吓得我立刻买一张车票就过来了，吓死我了！你不是都跟我绝交了吗？还跑过来干什么？哎呀，你呀、啊，大人不计小人过，就原谅我好不好？我错了还不行吗？我知道你都是为了我好，其实那天晚上回去之后，我就后悔了，耽误面子包，你就让让我了。你想，你当年煤气中毒的时候，我可是不顾死活的就冲进去救你，啊，怎么可能舍得跟你真的绝交呢？哎呀，你就原谅我嘛。那你看，我可是亲自给你煲了汤的。那你以后还拉黑我不？保证不会。<笑>对了，孩子没事吧？孩子没事吧？没事。这孩子爸爸怎么不在啊？他，这会坏你不能说了是吗？哎呀，也没有，我就是不太想提，你就当没有这个爸爸吧。你真的要把他生下来？淑宁，你知不知道这以后你的路会很难走？难怪高帆让我给你锻炼大步。你看看你这才几天啊，都瘦成什么样了？你听我的，要不咱就把这个孩子给……哎、你放心吧。为母则刚，不会加油的。就知道劝不动。可是，有了这个孩子之后，你以后可会少了很多后路。行吧，说你也不听。但是你要记住啊，但凡遇到什么事情我能帮得上忙的，一定要告诉我。毕竟，我可是这个孩子的干妈妈。嗯，微微，我呢，有你和高帆。就够了。我呢，有你和高帆就够了，还好有你们。<笑>你呀、啊，要是真把我当成姐妹，就不许再说这种话了。嗯，那喝点汤，还热着呢。<笑>嗯，好喝。<笑>对了，你和你那个男朋友啊、哦，我们好的很。
过段时间吧，介绍你们认识。他呀，最近太忙了。行，那我就放心了。顾总，有事。顾总还生气呢？不是都说了我没事了吗？哎呀，这两天啊，这住着院看不到我们顾总帅气的面孔，我这心里啊难受。你也就嘴甜这点长处。吃饭吧，看看。你在哪儿打的这些泔水？你在哪儿打的这些泔水？泔水，神经病！哎，我这顾总，这家财万贯，一日不过三餐；美味珍馐，幸福不过一碗饭。尝尝，再来一口。哪儿买的？豫园东往西三百米，二百一十八号。哎呀，就是医院左手边阿心食堂、嗯。这病患家属啊，体力、心力消耗都很大。这个时候有一顿便宜又可口的饭菜，就是他们最好的能量补充剂。你好像深有体会啊。也不是，之前朋友来住院的时候照顾过几天。那个姓高的。那个姓高的，对啊，我们两个从小一起长大。原来青梅竹马。<笑>这个吃药打点滴呢，嘴里容易发苦。顾总，您多吃点水果，省得说话苦兮兮、酸溜溜的。我对你的私生活不感兴趣。那最好。那个，他是你男朋友？不是，没谈过恋爱。啊？顾言，你可不可以不要死啊嗯，我。哎呀，清醒一点，清醒一点。他有女朋友了，我俩不是一个世界的人。而且他是我老板，而且他脾气超臭。原来是你，太帅了，顾总，怎么样？老大，太帅了！<笑>你现在手上就差一鸟笼子了，你穿的跟那公园遛弯大爷是一模一样。说秘书，超绝审美水平。干嘛呢？老大，我可是专程来接你出院的。我觉得挺帅的呀，我给你拍个照。哎，说秘书。你这破手机还能用吗？哎，没事儿，反正在这儿，顾总把工作消息都能传达给我，回去再换吧。别呀、啊，那我找谁聊天啊？呃，陆总，我带你去买个新的。啊？呃、哎哎，呃，跟你有什么关系？我的秘书还轮不到你来安排。我的秘书还轮不到你来安排。顾总，您吩咐的东西，小陆总。这是这是公司年会的普通随礼，提前送给你
，顾总，老大，你要是这样的话，那我也要去控制集团。你差钱吗？哎，顾总，咱们公司一共一千三百六十八名员工，真要去定吗？对，顾总，下午的出院安排都已经规划好了，是直接回玉山好景吗？嗯，回去吧。我跟你说过，少做多余的事。你给了我那么多，我只是想回报你。我需要吗？这算哪门子回报？我说过我喜欢你，我都不需要你喜欢我，哪怕一次，你都不愿意抱我吗？那我们那晚到底算什么？那晚？好、啊，刚刚想回忆一下那晚的味道，你还知道怎么做吗？是不敢想，还是做不到？还是你压根没有做，不是这样的。你喜欢舒宁是不是？如果你还想继续待在这儿，少让我在你嘴里听到舒宁的名字。舒宁，我绝对不会让你好过的。顾总，车到了。这是你的？这是上回舒秘书给您买的套装，他说毕竟这衣服是住院的时候穿的。面料也不好，就嘱咐给丢掉。你是我特助还是他是我特助？你听他的。当然是您的。带上。带上。对了，舒宁呢？他和陆总出去了。什么？你先出去吧。嗯。你自己家的公司天天不待，你天天带着舒宁在外面跑什么？你不想上班，你想连累全世界啊？你不知道他在上班吗？还有你这穿的是什么呀？哎呀，好看吗？这个是舒秘书给我买的。什么？他为什么要送你衣服？他为什么要送你衣服？我这个不比你那个老头衫好看多了，价值高达五十五。不好意思，我那套。值一百五，这这个也要便宜，真要吃。小陆总怎么会和舒秘书搞在一起啊？那天庆功宴，我看他俩就有点事儿、哦。好了好了，也不怕顾总听到。那舒秘书跟陆总又不是第一次出去了，都散了，我去工作。又不是第一次啊！干嘛呀、啊？回你公司去，少来这儿烦我。又生气了，赶紧走吧。哎，舒宁说早上签的文件在哪儿？您的咖啡。对了，顾总，上次签字那个文件您看了吗？才我那边催呢。顾总，怎么了？你给我好好解释一下。这你从哪儿拿到的，顾总？这是我的私事，为什么要跟你解释？你不是说你没有男朋友？这孩子怎么回事？我顾氏不需要你这种作风不正的女人。作风不正？你会好好说话吗？那这孩子是谁的？我没必要解释。如果您觉得我作风不正，那您可以拿出证据来。那个姓高的，还是说背着我和陆婷干了什么？背着你和陆婷干了什么？你有病吧？能不能别瞎猜？站住！是陌生人，还是一夜情？前几天你说过我的私生活，没想到你也好不到哪去。你别以为我不知道你在穿什么。顾言，你
有些话不能乱说，这是我的事情，跟你没关系，我根本没有必要跟你解释。如果你觉得我私生活混乱，可以啊，你把我开了吧，连干。为了他，你可以连工作都不要，对？不关你的事。好，收拾你的东西，从故事给我滚出去。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜一定要长居啊！夫人，告诉你个好消息，舒宁啊被开除了，真的？他肚子里有个野种，也不知道是谁的。顾总觉得他脏呗，把他赶出去了。顾总知道她怀孕了？是的。喂，你怎么来了？你怎么这个时候还在吃泡面啊？不许吃了，待会儿我去给你做好吃的。我喂你可真好。哎，对了。这个时间你怎么就在家呀、啊？一般不都还没下班吗？别提了，让人给辞退了。再说我本来也就不想干了。这个老板，这个顾言根本就不是人。这个老板，这个顾言根本就不是人。没事儿，不是有我和高帆养你吗？再说了，你现在这个身体状况，你别着急上班了。那你看，我给你带了这么多安胎补气的补品。之前听你说你们老板不是还不错吗？怎么，他对你干嘛了，让你这么生气啊？他今天发现我 B 车单了，然后突然过来找事儿，说什么我作风不良。你说他是不是有病？那你们那个老板确实挺过分的。嗯，啊，对了，这个呀，一天吃四粒，记好了，说是水蜜桃味的，尝尝。没了这个定时炸弹，对大家都好。你别怪我。不是你自己要辞退他的吗？你现在这副样子给谁看呢？别废话。既然他现在不是你的人了，那我就可以。就干嘛？那我就可以光明正大的追他了。在我眼皮底下做这种事，论资历，月林跟你时间更久了。我没见你这么护着他呀。反正你别去，他一个小女孩。怀着孕，多辛苦！我能帮一手是一手，不像你这么无情。我无情？你第一天认识我，还让她怀孕，我是不介意。如果你介意的话，赶紧把车让给我，反正你也把她辞退了，我有事情。少喝点儿。你不是对舒明没意思吗？那你说你现在这么纠结干嘛呢？我倒要看看，以后你见到舒宁是什么反应。怎么样，好吃吗？还是你的手艺好，那就多吃一点。嗯，你先慢慢吃着，我去接个电话。嗯。小陆总，啊，我现在给你发电话呀。哎，宁宁，你先慢慢吃啊，我男朋友喝多了，我得去接他。哦，那你注意安全。好。这回是你输了。喂，什么？你说陆婷要带顾言去福安花园？你确定？我确定，他们都喝多了。我叫的车估计快到了。哎，哎，都累死我了。哎哎，干什么？顾总，你能不能不要见到一个女人就往上扑啊？你能不能站起来，舒宁？你怎么说走就走？怎么这么潇洒？就没有一点点舍不得我？你要是不能喝酒，就把酒戒了，不要喝多了来我家里闹事。陆婷，你以后不要什么人都往我家里。你还和他联系？你没有拒绝他，你是想接受他？你有病吧？<笑>你发什么疯？苏宁，没事吧？微微，你们住一起啊？我男朋友喝多了，我得去接他。所以，你说的男朋友是他，是吗？宁宁，你听我给你解释。还有什么好解释的？你
，这还不够明白吗？苏明，好了。对不起，对不起，是我太固执了。我不应该对你发脾气，不该对你发火。只要是你，我什么都不介意。别人家你好好的，我只要看到你笑就够了。别人说要回避，马上回击机。好。顾总，先休息吧。你也刚出院不久。事情查的怎么样了？酒店监控是循环录制，时间太长，档案都被覆盖了。复原那边的人也说没有办法。那女的呢？丁小姐、舒秘书和高先生都出自一家孤儿院，院长说他们关系很好。舒秘书之前险些煤气中毒，也是丁小姐救回来的。你就是顾氏集团的顾岩？我是。别人家属手术结束了，你们一个人先去办住院，另一个人跟我过来。你去吧，他的证件在我们这里。你是他什么人？对象。到底是什么人？老板。对象。那他现在怎么样了？情况基本稳定，目前身体还比较虚弱，还需要住院观察几天。那孩子呢？孩子，病人没有怀孕呢。什么？啊。哦，我找到单子了，我现在去办公室找您呢。哎，好嘞，好嘞。所以，我根本就没怀孕。对，不过最近是不是吃了什么活血的药和补品？我们观察你的子宫黏膜有大面积脱落，加上之前你的贫血症状，所以这么一刺激就导致了大量出血。补品，我确实是有，就在包里。我看看，谁跟你说这是补品呢、啊？这是违规的堕胎药。不可能啊！这是我朋友给我的，这是我朋友给我的。这是你们的家事，我不管，我只知道罪魁祸首就是他。行，你好好休息吧，过几天就可以出院了。谢谢医生。嗯，瓜帆呢？去买吃的了。你现在怎么样？还有哪里不舒服吗？头还……顾总回去吧，我有高帆就够了。我走去哪儿？你躺在这儿，我怎么走啊？回玉山好景啊，去找那个唯一住进你们家的人。去找你女朋友，顾夫人，我未来的老板娘，我相处了十多年的闺蜜。哎，你们两个都觉得我很蠢，很好耍是吗？不理解，你既然都有了丁雨薇，为什么还要来找我？不是，我不知道你们认识，以前是有点察觉。不对，我确实之前察觉到了，但是我不确定啊。雨薇的男朋友也是他。人渣！人渣！老范，行了，别吵了。现在是打架的时候吗？能不能赶紧想一想，这是怎么回事？他说的“也”什么意思？那是因为……范。所以他是因为我才对你下手。可是那孩子不是我的。所以你可真无辜、啊，本来就没有什么，是吧？顾总也从来没有说过喜欢我。你现在说什么我都不想听了，你赶紧走吧。你今天要不把孩子的事情说清楚，我是不会走的。你跟我说实话，那孩子到底什么情况？不告诉他吗？你今晚本来就要告诉他了吧？我不知道。他没有谈过恋爱，第一次也是唯一一次，就是为了你。他今晚跟我说，我要找到孩子的爸爸，我不知道除了你还能有谁。如果你不想在他俩之间选择一个，我劝你现在就离开。我会照顾他，我会照顾他。什么意思？那孩子是我的。那酒店，你告诉我，那晚酒店幺六八房间是不是你？你说呀，你凶什么凶？你现在说这些还有意义吗？丁雨薇，他已经别提他，我本来就不喜欢他。可你们同居了，那是因为我以为他是你。那你还挺笨的。你好好想想，那天晚上你走了之后，是不是落下了一份简历？丁雨薇的，是不是？好像是。我看到那份简历，我以为我要找的那个人是他，之后我就去他家找了他。我问他，他没否认。
，但是我总觉得感觉不太对，所以我就一直没有碰他。你相信我，我发誓。所以，一切都是微微。他当我是朋友的呀，为什么呀？明明之前他都要舍弃性命去救我，为什么会变成这样？不是他，不是他，是我，微微。待会儿宁宁要是醒来，别说我救得醒了。为什么呀？她一个大姑娘，要是她知道是我从浴室里给她抱出来的，会害羞的。你看过她身体？可凡，是不是脑子有坑啊？你这种事儿，你有什么可瞒着我的呀？亏我还把她当成我好闺蜜，把她当成我的救命恩人，我跟她好了十几年，真是气死我了。小小七，我现在还有更重要的事情。你记得 A 叔的那起车祸吗？记得，可他怎么知道你会要出差？如果只是要让你离开，他至于这样吗？那是你不够了解他，他什么事情都要做到最好、最完美、最极致。他现在已经不是想让我离开这么简单了。叶姐，觉得对不起我的话，我想请你帮个忙。没问题。说吧，我肯定帮。我想让你配合我，年纪出息。等等，你放心，我不会不要脸的继续赖在这里。你知道他怀孕了？没什么好说的，事情就是你看到的那个样子。你早就和他认识，你早就知道他肚子里怀的是别人的孩子，你为什么不早点告诉我？我是看您之前那么喜欢他，不敢告诉你，怕您太伤心了。你是为了我才做这么危险的事情，你傻不傻？你不怕误会你吗？我是不是看您之前那么喜欢淑宁，不敢告诉您，怕您伤心吗？那是我瞎了眼。薇薇，别走好吗？您说的是真的吗，顾总？我好怕您又像以前一样不理我了呢。再给我一次机会，我会加倍补偿你，好吗？我想，既然你早晚要嫁进顾家。那你不如先熟悉一下家里的业务，让刘特助给你安排一个位置，你来公司，我想天天看到你，我想天天看到你，好不好？当然好了。还有件事，舒宁会回来上班。公关出于多方面的考虑，跟我最后商量决定，你到时候见到他，别生气，也别太介意。我现在心里面只有你，别为了那种人伤心。成不成？好、哦啊。那我现在去安排一下，这个你先拿回去。怎么啦？我不是跟你说过了，没什么事别喊我吗？忍不住吗？上次问你的事情，你没答复。什么事儿啊？我们什么时候在一起啊？我听说某人在玉山豪景演的不错嘛。我这都是按领导的指示办事，绝对没有其他的想法。是吗？那好吧，那以后我再好好奖励你啊。哎，干嘛呀？这场戏我们要唱到什么时候？这场戏我们要唱到什么时候？帮他的人还没找到，再忍一忍了。他和瑞林似乎很熟。我也觉得，上次他诬陷你，差点把自己害死。我觉得，这不像他一个人想出来的。什么？你是说他是故意的？他为了我，值得吗？我有那么可恶吗？没有，你挺可爱的。这个瑞林似乎没有那么聪明。我觉得这件事一定是有人在背后教他。所以，这不知道啊。嘘，这个项目你是怎么做的？不觉得丢脸吗？以后别说你在顾氏干。哦哦，对不起，顾总，我回去一定重做。这个项目的奖金，你别想要了。啊，哎呀，别呀、啊，顾总，听我解释。嗯对不起啊，大声和你说话了
。晚上让我请你吃饭赔罪吧。您看这条怎么样？那这个呢？这可是我们的最新款。那条项链怎么不拿出来？是怕我们买不起吗？这个顾总定总了，他不发话，我们也不敢随意拿出来的。顾总。他什么时候定的？有没有说买给谁的？他没说，我们也不知道。那这条项链多少钱啊？这条项链是三百，三百块，是三百万，三百万，这破项链三百万，他没跟你说买给谁的，还是你不敢说？他除了买给我，还能买给谁啊？夫人，肯定是顾总买给您的呀。顾总对您那么好，一定是想给您一个惊喜，您可不要辜负了他的好意呀、啊。那是当然。少宁，很抱歉，我对你说过很多过分的话，让你伤心了。我始终觉得，我对我的伴侣要求应该是很苛刻的。直到你的出现，我不介意你从哪里来，是什么身份，有什么过往，哪怕你有一个不是我的孩子，我生气，不能参与你的过去。比起高帆。我晚了好几步，更讨厌你把我像陌生人一样推开，什么都不和我说。想到你，在我不知道的时间和地点，差点和这个世界告别，以至于你不会出现在我的生命里，我就感到后怕。淑宁、嗯，我想告诉你我的心，我喜欢你，想永远保护你。你愿意给我这个机会？你。愿意给我这个机会吗？这也太贵重了，我可能会弄丢了。嗯，顾远，你搞批发呢？不是，淑宁，你听我解释，我上次买这条项链的时候，正好被店员给瞧见了，我怕他起疑。要不，咱不就功亏一篑了吗？那这个是哪儿来的？这个，这个是刘特助在批发市场买的，只要二十块。真的假的？这么厉害？一模一样啊！你放心，真的假不了，假的真不了。顾总，你找我。一会儿去人事部领一下工资，你被开除了。啊？你对微微做过什么？你自己心里清楚吧？不可能，我不可能对夫人她。别再让我说第二遍，出去。瑞玲啊，我觉得舒宁不能再留在顾总身边了。夫人，你尽管吩咐，我一定全力配合。果然是瑞玲。既然已经拿到证据了，咱们直接报警吧。哎。这样做是不是太便宜他了？那你想怎么样？我想给他的人生来一次高光时刻。你回来了，听说你今天把瑞林给开了？嗯，他不是跟了你很多年吗？莫名其妙突然给人开了，其他员工不会有想法吗？他那么针对你，我当然得把他开了。他不给你安排工作，搞得你特立独行，被背后其他人说闲话，这还不是故意的？哎呀，你误会了，瑞林，他是怕我累着了。毕竟我刚来公司，好多事情都不熟悉。你要是把瑞林给开了，那我在公司可就连个说话的人都没有了。你想让他回来？嗯。行，都依你。对了，嗯，咱们公司的集团粉丝账号破百万了，他们想让我露脸直播，你愿意跟我一起去吗？顺便介绍一下。你丁雨薇是我顾言的未婚妻，未未婚妻啊？你愿意嫁给我吗？顾总，你说的是真的吗？当然，我等这一天<笑>等了很久了。那你提前准备一下，嗯，就盯在后天。好。<笑>舒宁，我要风风光光的抢走你的一切，我要你一无所有。今天呢，会给大家分享一个好消息，可以期待一下。这个项链很漂亮，是吗？是我们家顾总送我的，三百多万呢，是不是很好看？哎。
顾总，你今天很漂亮。谢谢。只有我们两个人吗？我还以为会有很多人呢。不，够了。哎，我们还不开始吗？再等等吧，人好像还不够多。<笑>我会在现场的观众里面抽取一千人，每人打款五千，算是故事答谢大家多年来的支持。嗯，十万了。现在我有件事向大家宣布，大家想录屏录屏。我身边的这位小姐，她曾经教唆他人买凶杀人未遂，利用三无药品身边的人送。这只是其中几件她做过的故事，她做的这一切都是为了美。什么意思？什么意思？你们，你们联合起来陷害我是不是？你们有什么证据证明是我做过的？车祸你忘了？你差点害死两条人命，你也忘了？证据都在我手上。他这个是捏造的，他这个不是真的。还好在我未婚妻的帮助下，我们才能获取这些关键证据。忘了，忘了介绍，这位是我的未婚妻，舒宁。<笑>希望大家引以为戒，再见。什么未婚妻啊？你瞎说什么呢？我不好过，你们谁都别想好过。啥呀你？空手接白人！放开我！放开我！顾总，您没事吧？对不起，是我大意了。原来你们一直都是在野心骗我。顾言，你真的心甘情愿为别的男人养孩子？你不觉得丢人吗？你还敢提？要不是她没怀孕，你死十次都不够。你没怀孕，让你失望了？不可能，不可能！你是孩子没有了吧？你们在骗我是不是？为了钱，啊、你至于吗？谁说我是为了钱了？顾言，我是真的爱你啊，是真的。<笑>顾言，我还真的就对你一点感觉都没有。我巴不得你今天娶我，明天就放屁，这样你所有的一切就都是我的。你给我放开！你为什么会变成这样？我为什么会变成这样？你不知道吗？所有人都可以不知道，但是你输你不行。所有人都可以不知道，但是你输你不行。这回必须输进去啊！拿了奖学金还不请客、啊？行啊，反正我有钱。随便点，每次都是你俩请，要不这次我请吧。我这刚打工发了工资，请大家吃一顿火锅还是可以的。哎，不用，他有钱，你又没奖学金拿，咱不花这钱啊。喂喂，舒宁啊，过两天来吃饭呀？好呀，跟谁打电话呢？院长，他叫咱俩过两天回去吃饭呢。好啊，我刚给他买了几件衣服，你跟院长说，我过两天给他带过去。听到没有？有位给您带衣服了。哎呀。不用不用，赶紧让他退了，他工资也不多，让他自己留着花。你给我买的我都还没穿呢。怎么，想起来了？他要不要我再多说一点给你听啊？就因为你会赚钱有本事，院长连我买的衣服都不穿，因为你有奖学金，你有钱。所以你和高帆领我请客吃个饭都不愿意吃，你怎么能这么想呢？院长他是怕你逞强，怕你吃不饱饭。高帆他看你赚点钱不容易，我们两个能赚钱当然是我们两个出了。我不需要。你有没有问过我，你这样施舍的好意我肯不肯要，我想不想要？我不需要，我不需要，淑宁。拉着我给你做你人生的陪衬，你很开心吧？看我永远都过得比你差，你开心疯了吧？你还真是死到临头都不知悔改，别美化你自己，你这个不懂感恩的垃圾！警察来了吗？马上就到，顾总。你们报警了，淑宁，淑宁，你不要报警，我们不是最好的姐妹吗？你帮我求求顾总，不要报警。余威，你该长大了，该为你的行为负责。<笑>我负责了，我想要过更好的生活，我负什么责？淑宁
不要忘了，你现在的命可是我救回来的，你还欠我一条命。高帆都已经和我说了，你到现在还在撒谎吗？他就是个孬种。你知道，你知道他喜欢你有多久了吗？你知道你知道他喜欢你有多久了吗？你有看过他向来带的是什么吗？他还想向你求婚、啊，他那个孬种，却连救了你这么大的事儿都不敢告诉你。他没办法，只好我帮帮他了。谁让我恶心？我不许你这么说高帆。我恶心。生宁，你知道永远活在你阴影之下的滋味是什么吗？你放开我！你放开我！余威。我们两个一直都是在同一个起跑线上，甩开你的不是我，是你自己。那项链呢？项链，我送给舒宁的才是真的。<笑>这个是刘特助在批发市场买的，只要二十块。真的假的？这么厉害？一模一样啊！你放心，真的假不了，假的真。的。走。顾言，到，有什么吩咐？我想喝水。蜂蜜柠檬，柠檬一片，蜂蜜三克，水要不冷不烫的，四十七度，对不对？嗯。真聪明。少得寸进尺，真拿我当狗了，不行吗，老公？这回你真完了，我告诉你。我<笑>我计划书还没做完呢。一会儿我帮你做。把我衣服拉坏了，我赔，赔你几个亿，好吗？你是不是变态？你看一下床头下面是什么。从现在起，你就是我老板。啊？舒宁，交给我吧。好。嗯